可能不死的，怎么会这样？不管是人类还是动物，灵魂都在识海中，识海就在脑袋里，毁掉脑袋必死无疑。除非精神印记融入每一个细胞，凭细胞重生。可恒星级根本不可能达到那步，难道这金角巨兽有特殊天赋？面急速前进，速度三万六千零一十万米每秒，是之前的二点三七倍再次攻击，就被毁了。Huh? 最新消息，韩夏东北军区下辖，仅存的一座军事基地失守，这意味着全球所有军事基地已被摧毁，各大基地市都完全暴露在攻击下，无法阻挡受潮。法罗西基地市遭受飞禽怪兽群八小时的持续进攻而失守。截至今日九点三十四分，已有十座基地市沦陷。战神宫本是全人类对抗怪兽的最后堡垒，而我们却在金角巨兽面前一筹莫展。接下来，地球各基地市恐怕会因为无穷无尽的兽潮而逐渐沦陷，陷入比大一寒时期更为绝望的境地。是时候了，红哥，我们还是和当初说好的一样。嗯，各位，金角巨兽因遭受炮击而实力受损，机不可失。我和雷神决定联手拼死一战。
，击杀金角巨兽。啊啊！红哥，我跟你们一起去。我们也愿意同前往。前往。事关人类命运，我们责无旁贷。还有我们。实力不够，如今只有我和雷神拥有领域，没有领域的你们贸然接近，是白白送死。我与雷神出战，需要你们继续主持大局。可，东风，听你馆主的吧。哪怕一个星系才诞生一个的宇宙级强者，也未必拥有领域，而地球却有两名行星级拥有领域。如果他们燃烧灵魂，施展绝命一击，的确有希望。即便战局不利，五大国也能保证大部分人类精英能躲入庇护所，以图后继。我看不如……刚才的指示你没听见吗？第一元老和第二元老冒着生命危险出战，我们要继续领导好战神宫，维持世界秩序。说这时候，世界上有多少人在看着咱俩呀、啊？这个时候还有心思想这个？嗯、记得扫码哟。是在说，弱小的存在竟敢当面挑衅我！不出一会儿，我就把你剁下脚。让你好好见识一下人类力量的极限。看不清交战过程，恐怕只有哥能看明白。啊世界那颗基因元能的内核彻底燃烧，将元能、力量、意志完全结合，沟通宇宙，爆发出最强之力，非常可怕。但只能持续很短的时间。如果到时吞噬兽没死，那么他们两个就没有一点反抗能力。刚才派出流萤护卫前往接应是对的，他们到了吗？快了
。不过，由于护卫只有保护作用，你别指望他们有扭转乾坤的本事。既然是，听天命。巨兽刚出生不久，根本来不及学习招式。面对踏入领域境界的红河雷神，快有点捉襟见肘了。是绝招。啊空间戒指那样的存储器，等金角巨兽开始吞噬，再把存储空间内的物品拿出来。
那一刀，第九重，最高境界的九重雷刀，在林玉家之下，发挥出了惊人的威力。延缓金角巨兽吞噬，再用氢弹激怒金角巨兽。当愤怒的金角巨兽提爪抓飞那些金属残骸，红的绝招刚好发出，一环套一环，真是漂亮。现在他们攻入金角巨兽体内，金角巨兽根本无法用提爪攻击。这一战，红和雷神取胜的几率有五成了。金角巨兽好歹也是星空巨兽中最巅峰血统之一。既然让红河雷神有机会刺破鳞甲进入他体内，这是，真是太幼稚了，战斗技巧实在太差。再厉害点儿，我们就更加没希望了。我我不是这个意思，我是说，这金角巨兽还很幼小，刚踏入婴儿期，年龄太小才会这么没经验，攻击手段才会这么的简单粗俗。还很幼小。然而，幼小的金角巨兽已经让人类快崩溃了自己也要在体内绞杀红河雷神。巨兽的生命气息在减弱。
空喊雷神呢？搜，搜索不到。在不断减弱，已经低于黄，不，已低于王级怪兽，还在减。巨兽的生命气息在不断减弱，已经低于黄，不，已低于王级怪兽，还在减。金角巨兽被消灭了吗？星空巨兽不能用地球常识来判断，在将它的肉体和灵魂彻底消灭前，不能掉以轻心。馆主和雷神元老呢？他们的生命气息搜索到了吗？馆主和雷神元老是地球最强的两人，他们一定能活下来，一定。各位观众，我们必须告诉大家一个沉痛的消息：我们现在探测不到任何生命气息。也就是说，金角巨兽虽然死了，可是我们地球上最厉害的两位武者——猴和雷神，两位馆主可能已经牺牲了。他们是英雄，拯救了全世界的英雄。和雷神还不一定死。什么？你们地球上的生命气息测试仪是从古文明遗迹中得到的吧？那种测试仪是有探测范围的。当生命气息低于一个临界点，测试仪就无法探测到了。如果关注和雷神的生命气息低到一定程度，这个气息测试仪就探测不到了吧？他们可能极度虚弱，但不一定死。不错。毕竟，他们两人是领悟了领域的顶尖行星级强者，不能用常理来判断生死。不，怎么可能？金角巨兽的生命气息在增强。巨兽的生命气息恢复到百分之三十，就不再上升了。是馆主和雷神。馆主和雷神
，两位是从大涅槃开始，就带领人类走出逆境的英雄。他们是真正践行了生死与共的情谊。是灵魂沉睡，他们还没死。灵魂沉睡。这一般是不朽级强者受到重穿后才会进入的假死状态。一旦进入灵魂沉睡，短则一两年，长则百万年才能苏醒。红和雷神只有行星级，他们陷入灵魂沉睡，可能永远都不会醒来。彻底杀死馆主和雷神，是辽阳护卫，他们到了。辽阳护卫虽然没有攻击力，速度也远比不上红河雷神，但他们全身犹如液体，且可迅速膨胀，如同牛皮糖一样缠住敌人。金角巨兽一时也拿他没办法。队长，馆主和雷神接收到了吗？正在送往总部医院。我不去全球总部了，有一件事要先去做。雷大哥，我们要去见一个人。小磊，他们关系不太好，他一直不愿意见馆主。哎，馆主虽然天性不羁，但其实他一直牵挂着自己的女儿。我们已经快十六年没见了吧？我还记得当时第一次带你去游乐场，我下手不知道轻重，弄坏了好多设施。还是那会儿小女孩的你去道歉的呢。一晃都过去这么多年了。你十八岁那年认识的那个帅小伙，现在已经是你丈夫了吧？哎，我当初就不该那么古板，不同意你们的婚事，害得你离家出走。十六年都没联系，不过我一直有偷偷了解你们家的情况，知道你们婚姻美满，我也就放心了。不说了，我待会儿就要跟你洪波出去了，之后也许就很难再联系了。小雷，你放心，爸爸我一定不会让那头该死的怪兽伤害到你的。走了
本主拜托你来转交，可见是对你完全的信任。看得出，第一元老也对你寄予厚望。我明白。关主和第一元老都已被收治在极限武馆全球总部。虽然生命反应很微弱，但没有死。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后，你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。加油啊！哎、小司令，刘英护卫吗？对，是我派出的。没用的。刘英护卫只能用于防御，无法对尖角巨兽造成杀伤。官方宣传需要。嗯，这么说没问题。人类确实需要希望，即使是渺茫虚幻的希望。这两个银色巨人，是各国合力研制出的最新的科技巨人，和几千年来一样。这一场战争，人类一定会获胜。有希望，人们才能活下去。罗峰，你现在是地球最强者了，也是人类最后的希望。只要一息尚存，战斗便永不停止。由你来带领我们战斗吧。寒夏的基地是守不了太久，你回去看下家人后，我们就一起出发吧。战神宫将会战斗到最后一针。罗峰，你也别太焦虑了。面对金角巨兽带来的灾难，你已经做到了极致。金角巨兽本来就不是你一个行星级精神念师应付得了的。哎呀，以金角巨兽的血脉，恢复巅峰不过是一两天的事。而人类已经没有任何抵御它的办法，灭绝是必然的。地球吧。黑龙鲨 X 八一号飞船不久可以修复，它可以带你去宇宙任何一个地方。你叫我逃走？是生存，为人类保留一丝机会，把徐心和你家人都带上，一起走。我拒绝。为什么？我已经决定，战神宫所有人都会战斗到最后一刻。最后一刻，之后呢？你如果死了，人类还是会毁灭。这是我们的使命。你不会明白，人类的情感是一种脆弱的因素，不计后果投入没有胜算的战斗，在宇宙中是无法生存的。这不一样。生存不只是肉体的存续，还有精神。当一个战士选择当逃兵时，他的精神就已经死了
自从主人创造了我，我已经存在了六千万年。我见证了宇宙中无数个文明和种族的兴衰，包括陨魔星，包括主人这样强大的不朽强者。地球在浩瀚宇宙里，不过是一粒灰尘。你所谓的精神，在千万年的时光面前不值一提。无论如何，我都不能让你死。你知不知道，我守候了五万年才等到你这样唯一的一个陨魔星传人。我其实就是地球这粒灰尘上的一粒灰尘。喝不到这么烈的伏特加了，喝这么多酒，活该你抱不到孙子。愿湿婆神庇佑你，成功击杀金角巨兽。罗峰，之后万事拜托你了。我保证，诸位绝不会白白牺牲。罗峰保证完成最后的击杀任务。牺牲自己
，将力量完全汇聚于罗峰。此刻，他已拥有了与金角巨兽一战之力。先烈的勇气和精神，在此立誓，必将与金角巨兽决一死战。罗峰，罗峰在向金角巨兽迅速靠近。让我们祈祷，祈祷罗峰能够获胜吧。巨兽的尸骸竟然不在头部！什么？
求生前呢？孩子的名字我已经想好了，哥哥叫罗平，弟弟叫罗海。我这次前往海底击杀金角巨兽，恐怕凶多吉少。但我保证，我们的宝宝
，一定会生活在和庆海燕的和平年代。爱你，风。山家族舰队三个月后才抵达，可我们不知道他们具体降临的时间。如果他们敢在罗峰你突破前抵达，那人类会非常危险。所以我们需要做两手准备。在我修炼的这段时间里，我会在地球建造有防御力度的生存基地。阿巴塔，这是我在虚拟宇宙网络中筛选出来的各类规格的生存基地 ：A 级十万黑龙币。B 六级九千万黑龙币 ，C 三级五百一十亿黑龙币 ，C 五级九百八十亿黑龙币，这还有个便宜的 C 三级，八十九亿黑龙币。A 级对应轻星级防御力度 ，B 级对应恒星级。这次诺兰山舰队里，恒星级九阶强者就有近四十人，要抵御这样的强者，至少需要 C 级的生存基地。我当初卖胡刀盘的钱，如今只剩十七亿。连 C 三级中最便宜的生存基地都买不起，所以这次我还是打算变卖资产来筹款。你现有的资产中能拿出来卖个好价钱的，只有这艘古董级的奢侈品黑龙飞船。到时候宇宙穿梭，我们就用布罗的这架飞船，毕竟是 C 级，性能不比黑龙飞船差多少。我想起来了，高升就是飞船爱好者。那胖子虽然看起来有钱，可他还买不起黑龙飞船。飞船头号者应该都有自己的圈子，我直接让他帮忙找到合适的买家。老板，那么久了你才联系我、啊？高升，有件事想请你帮忙。
心态还是不够稳，一面对我和雷神的围攻，心就乱了。大哥，你们的配合天衣无缝，我的确会有压力。而且五天过去了，我的修炼进程依旧缓慢，不知道三个月后我能不能顺利突破。大难当前，我知道你压力大，但过分着急只会影响你的心境，反而不利于突破。接下来。我会传授你寒夏古来流传的内家守神养生之道，助你修炼心境，尽快突破。修炼心境，修炼心境不只能修正你的心态，还能提升你对身体细微处的控制和大脑的运转速度。这就是我和雷神行星级就拥有领域的原因。三弟，你虽然战斗力强，但在心境修炼上还远远不够。我精通古瑜伽冥想。到时候配合红哥的心境修炼法，一起传授给你。那就多谢大哥二哥了。<笑>即将到达碧岩星。嗯、我这辈子还是第一次离开地球，这外星球可真新鲜呢、啊。高双选定的那位黑龙飞船的买主，我已经发送碧岩星的定位给他了。估计再有几天，他就该到了。很好，登陆闭眼星。生存基地一个 ，C 三级终极生存基地一个，总价一百三十二亿黑龙币。外星舰队危机，战神宫提议在全球建造六座生存基地，作为保存人类精英和文化财产的最强防御堡垒。关键时刻，生存基地可容纳超过标准三倍以上的人进入。坐落在江南基地市北方的 C 三级希望号生存基地，今天起正式投入使用，可容纳一千万人居住，是全球最高级别的生存基地。真有外星人，我们人类就只有灭绝的份儿，争点什么呀？这种颠沛流离的生活，什么时候才是个头啊？嗯、宇宙是我们人类感到陌生的地方，陌生意味着未知，未知便意味着危险。我们人类很弱小。但又很强大。我们经历了大涅槃，金将军手危机，每一次总能举出风声。这一次，我相信我们依旧会成功。我们的先遣英雄已经前往宇宙，我们已有吃火炬的人，他们将为我们照亮这条与我们人类而言未知的宇宙进程之路。